ongoing thing. Hello friends and welcome to another class by Daily English Classroom. In the class, in the class, we have a unit of the project tiger. We have project tiger. Here is an article by Satyajit Rai, one of the greatest filmmakers on how he managed to shoot the scene of a film which included a tiger. अब नाम आदमी ई टाइटे पर प्रोजक्ट टाइगर प्रोजक्ट टाइगर उद्देशिक सत्यजीत रॉय प्रशस्तन इंडियन फिलिम मेकर् और टाइगर ने उपयोग तरह प्रत्येक सीम टाइगर ने उपयोग और षूटिंग अ्रम नाम प्रोजक्ट टाइगर उद्देशिक अब नमुक आरान सत्यजीत रॉय नोक सत्यजीत रॉय नयटी ट्वेंटी वन टू नयटी नयटी टू वाज एन इंडियन फिलिम मेकर् वाज ड्रोण इन टू इंडिपेन्ड फिलिम मेकिंग आफ्टर मीटिंग फ्रेंच फिलिम मेकर् जान रो आूविंग विक्टोरिया डी सिखा इटालियन नियो रियलिस्ट नयटी फोर्टी एट बाइसिकल थीम्स राय डिरेक्ट तेरटी सिक्स फिलिम्स इंक्ूडिंग feature films documentaries and short films he was also a fiction writer publisher illustrator calligrapher music composer and film critic he has also authored several short stories and novels abe ivide satyajit rai ide profile koduttundu idilinnu namukku satyajit rai ye kurichu korchu karyangal adim manasilakka സത്യജിത് റായ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് ജനിച്ചത് മരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിലാണ് ഹി വാസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം മേക്കർ ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രശസ്തനായ ഒരു ഫിലിം മേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ സംവിധായകനാണ് സത്യജിത് റായ് അപ്പോൾ സത്യജിത് റായ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സിനിമാ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത് ആരൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ആളുകളാണ് ഒന്ന് ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫിലിം ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ജാൻ റെൻവോ എന്നാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഫിലിം ഡയറക്ടറാണ് വിക്ടോറിയ ഡിസിക്ക ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഫിലിം ഡയറക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയോ റിയലിസ്റ്റ് മൂവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇറങ്ങിയ ബൈസിക്കൽ തീംസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിനിമ ആ ഒരു സിനിമയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തമായി സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് സത്യജിത് റായ് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ സത്യജിത് റായിയുടെ ക്രെഡിറ്റിൽ മുപ്പത്തി ആറ് സിനിമകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു അതിൽ ഫീച്ചർ ഫിലിംസ് ഉണ്ട് ഡോക്യുമെൻ്ററീസ് ഉണ്ട് ഷോർട്ട്സ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സിനിമ എന്നുള്ള ഫീൽഡിൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു കഥകളും നോവലുകളും എഴുതുന്ന ഒരു ഫിക്ഷൻ റൈറ്റർ ആയിരുന്നു അതുപോലെ പബ്ലിഷറാണ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്ററാണ് കാലിഗ്രാഫർ കാലിഗ്രാഫർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെക്കറേറ്റീവായിട്ട് എഴുതുന്ന ഒരു കലയെയാണ് കാലിഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കാലിഗ്രാഫർ കൂടിയായിരുന്നു അതുപോലെ സംഗീത സംവിധായകനാണ് മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ആൻഡ് ഓൾസോ എ ഫിലിം ക്രിറ്റിക് സിനിമാ നിരൂപകൻ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം ധാരാളം കഥകളും നോവലുകളും ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പ്രധാനമായും സംസാരിക്കുന്നത് ഹോളിവുഡിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഹോളിവുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോളിവുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമകളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഹോളിവുഡിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിക്കാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം വേറെ ആർക്കും ആ ഒരു സ്ഥാനം നേടാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ അതാണ് നോ വൺ ക്യാൻ ബീറ്റ് ഹോളിവുഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മേക്കിംഗ് ഫിലിംസ് വിത്ത് ആനിമൽസ് ഇൻ ദം ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഹോളിവുഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് രണ്ട് ആനിമൽ ആക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ റിമെമ്പർ ഫിലിംസ് ഇൻ മൈ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് ദർ വെർ ക്വയറ്റ് എ ഫ്യൂ ഓഫ് ദം ദാറ്റ് ഹാഡ് ആൻ ആൽസേഷൻ കോൾഡ് റിൻ ടിൻ ടിൻ 
This dog's acting was more impressive than a human's. Later, we got to see three or four other films with a collie called Lazi. It seemed that the director could make Lazi do just about anything. These trained dogs were famous stars in their own rights and the money they earned was no less than what a real film star got. Their owners could easily make as much as 100,000 rupees from just one film. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളിവുഡ് ഈസ് നമ്പർ വൺ ഇൻ മേക്കിംഗ് ഫിലിംസ് വിത്ത് ആനിമൽസ് ആൻഡ് സത്യജിത് റായ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ടു ആനിമൽ ആക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഹു ആർ വെരി ഫേമസ് ആൻഡ് പോപ്പുലർ ഇൻ ഹിസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് അപ്പോൾ സത്യജിത് റായിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് ആനിമൽ ആക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നൊരു അൽസേഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു നായയാണ് ആ നായയുടെ പേര് റിൻ ടിൻ ടിൻ എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ റിൻ ടിൻ ടിൻ അഭിനയിച്ച കുറച്ച് സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ നന്നായിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ മനുഷ്യനേക്കാൾ നന്നായി അല്ലെ ഹിസ് ഇമ്പ ഹിസ് ആക്ടിങ് വാസ് മോർ ഇംപ്രസീവ് ദാൻ എ ഹ്യൂമൻസ് പിന്നീട് വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആനിമൽ ആക്ടറാണ് ലാസി ലാസി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വിഭാഗം നേരത്തെ നമ്മൾ അൾസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ കോലി എന്ന് പറയുന്ന സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു നായയായിരുന്നു ലാസി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിരുന്നു അറിയപ്പെടുന്ന ആനിമൽ ആക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു സത്യജിത് റായ് കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇവരുടെ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റിൻ ടിൻ ടിൻ ആൻഡ് ലാസി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഹോളിവുഡിൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആനിമൽ ആക്ടേഴ്സിന് നല്ല പണവും നൽകിയിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ദീസ് ട്രെയിൻ ഡോഗ്സ് വെർ ഫേമസ് സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദർ ഓൺ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ മണി ദ ഏൺഡ് അവർ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ആക്ടിങ്ങിലൂടെ ഈ നായയുടെ ഉടമസ്ഥർ നല്ലൊരു പണവും പണം ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ സിനിമ നടന് കിട്ടുന്ന അത്രയും പണം തന്നെ അവർക്കും ലഭിച്ചിരുന്നു ദർ ഓണേഴ്സ് കുഡ് ഈസ്ലി മേക്ക് ആസ് മച്ച് ആസ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫ്രം ജസ്റ്റ് വൺ ഫിലിം ഒരു സിനിമയിൽ നിന്ന് തന്നെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപയോളം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഒരു പ്രധാന പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് How ഹൗ റെവറൻ്റ്ലി ദീസ് ആനിമൽ ആക്ടേഴ്സ് വെയർ ട്രീറ്റഡ് ഇൻ ഹോളിവുഡ് എത്ര ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നല്ല പരിഗണന നൽകിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആനിമൽ ആക്ടേഴ്സിനെ ഹോളിവുഡിൽ അവർ സ്വീകരിച്ചത് എന്നുള്ളതിന് സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം സത്യജിത് റായി ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തുമാത്രം പരിഗണനയും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഇത്തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സിന് ഹോളിവുഡിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം ഡിസ്നി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ പോയപ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഐ യു റിയലൈസ്ഡ് ഹൗ റെവറൻ്റ്ലി ദിസ് ആനിമൽ ആക്ടേഴ്സ് വെർ ട്രീറ്റഡ് വെൻ ഐ ഹാപ്പൻ ടു സി ദ ഷൂട്ടിംഗ് ഓഫ് എ ഫിലിം ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇൻ ഡിസ്നി സ്റ്റുഡിയോ ഇൻ ഹോളിവുഡ് അപ്പോൾ ഹോളിവുഡിലെ ഡിസ്നി സ്റ്റുഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് കണ്ട ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്തുമാത്രം ബഹുമാനത്തോടെയാണ് ഈ ആനിമൽസിന് എന്തുമാത്രം പരിഗണനയാണ് ഹോളിവുഡിൽ നൽകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദിസ് ഫിലിം വാസ് എ ലാർജ് ഡോഗ് ഐ റീച്ച് ദ സ്റ്റുഡിയോ ടു ഫൈൻ ദാറ്റ് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ഹാഡ് നോട്ട് എറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അദ്ദേഹം സ്റ്റുഡിയോയിൽ എത്തിയ സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കി അതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നായയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് അവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഷൂട്ടിംഗ് ആരംഭിക്കും ദ ക്യാമറ മാൻ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ലൈറ്റ്സ് റെഡി ഇറ്റ് ഈസ് കസ്റ്റമറി ഫോർ ആക്ടേഴ്സ് ടു ബി പ്രസൻറ്റ് വെൻ ദ ലൈറ്റ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഫോർ ദ ഹാവ് ടു ഷോ ദ ക്യാമറ മാൻ ഹൗ ദേ വിൽ വോക്ക് ഓർ വെയർ ദേ വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഷാർട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വെരി ഫേമസ് സ്റ്റാർസ് ദിസ് ജോബ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദർ സ്റ്റാൻഡിങ്സ് A stand-in is usually a person who
അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി അതിൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റം അല്ലെ കസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇവിടെ സാധാരണ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ അതിന് മുൻപ് ആ ഒരു സെറ്റ് റെഡിയാക്കുന്നു അതുപോലെ അവിടെ വേണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഉള്ള ലൈറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ആ രംഗത്ത് അഭിനയിക്കുന്ന ആക്ടേഴ്സ് അവിടെ ലൈറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ നട നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ വഴി ഏതൊക്കെ ഭാഗത്തു കൂടിയാണ് അവർ നടക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ തറയിൽ ചോക്ക് വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ അവിടെയൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വേറെ ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് കസ്റ്റമറി ഫോർ ആക്ടേഴ്സ് ടു ബി പ്രസൻറ്റ് വെൻ ദ ലൈറ്റ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഈ ലൈറ്റ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധാരണഗതിയിൽ ആ രംഗത്ത് അഭിനയിക്കുന്ന ആക്ടേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാകും അവരാണ് ഈ ക്യാമറാമാനിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ ഒരു ഷോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എവിടെയാണ് അവർ നിൽക്കുക അവിടെ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും ദ ഹാവ് ടു ഷോ ദ ക്യാമറാമാൻ ഹൗ ദേ വിൽ വോക്ക് അവരെങ്ങനെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുക ഒരു പ്രത്യേക ഷോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആക്ടേഴ്സ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഒരു രീതി എന്നാൽ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വെരി ഫേമസ് സ്റ്റാർസ് ദിസ് ജോബ് ഇസ് ഡൺ ബൈ ദർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വാക്കാണ് സ്റ്റാൻഡിൻസ് സ്റ്റാൻഡിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു സിനിമാ നടൻ്റെ ഡ്യൂപ്പ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഡ്യൂപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്യൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചില സാഹസികകരമായിട്ടുള്ള രംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അപകടകരമായ രംഗങ്ങളൊക്കെ യഥാർത്ഥ നടന് പകരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂപ്പ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സ്റ്റാൻഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു നടൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിൻ ആവാൻ കഴിയില്ല ആ സിനിമാ നടൻ്റെ ഏകദേശ രൂപം ഏകദേശം അതേ അതേ ഹൈറ്റും അതുപോലെ സൈസൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെ അപ്പം അത്തരം ഷോട്ടുകളിൽ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചില രംഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഈ സ്റ്റാൻഡിൻസിനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിൽ നിന്നുള്ള സീനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേ ഡ്രസ്സൊക്കെ കൊടുത്ത് ആ വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല വേറെ ആളാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എ സ്റ്റാൻഡിൻ ഈസ് യൂഷ്വലി എ പേഴ്സൺ ഹു ഈസ് ഫിസിക്കലി സിമിലർ ടു ദ റിയൽ സ്റ്റാർ അപ്പോൾ ശാരീരികമായി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ആ യഥാർത്ഥ ആക്ടറിൻ്റെ അതേ വലുപ്പവും സൈസും വെയ്റ്റും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ആളാണ് സ്റ്റാൻഡിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെന്താ ചെയ്യുക അവർ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡിനോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡിനാണ് അവിടെ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ക്യാമറാമാന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആ കാര്യം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാലാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു നടന്ന സംഭവം എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സ്റ്റാർസ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ആയിട്ട് സ്റ്റാൻഡിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നു സ്റ്റാൻഡിൻ പോയി അതിന് വേണ്ട ലൈറ്റ്സ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിനൊക്കെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അതിനും ശേഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഫിലിം സ്റ്റാർസ് അവിടേക്ക് വരിക അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ ഈ സ്റ്റുഡിയോയിൽ നടക്ക നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും വീഡിയോസും ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താ